su Simili e Pif nel bosco! Ciao! Che bello rivederti! Siamo pronti per le nuove fantastiche avventure di... Imparo giocando con Tom, Susie, Millie e Beef! Andiamo a fare una passeggiata nel bosco! Tom, Susie e Millie sono già là! Andiamo da loro! Fai clic sull'etichetta con il tuo nome! Se questa è la prima volta che giochi con noi, fai clic sulla stella! Mi piace moltissimo fare passeggiate nei boschi per vedere gli uccelli e gli animali che ci vivono. Se osservi attentamente, potresti scorgere uno scoiattolo nascosto tra gli alberi. Andiamo! Ci sono un sacco di cose da fare! Ciao! Sei arrivato al momento giusto per fare una passeggiata con noi nel bosco. La mia mamma è andata avanti per vedere dove porta questo sentiero e ci ha chiesto di aspettarla qui. Nel bosco ci sono un sacco di animali e di piante selvatiche. Ho portato il mio libro di scienze, così possiamo scoprire i nomi degli animali e dei fiori che incontriamo. Questi fiori sono bellissimi, Biff! Li posso raccogliere? No, Millie! I fiori selvatici vanno lasciati dove sono! Se raccogliamo tutti i fiori che vediamo, nessun altro potrà ammirarli! Ok, Biff! Ehi, hey, Biff! Ho appena visto un bel picchio col mio binocolo! Dove? Tom? Sulla cima di quell'albero enorme, là in fondo! È una quercia! Credo che il picchio stia cercando delle larve sotto la corteccia! Oh, è volato via! Arci picchia, Biff! È davvero una gran cosa avere un esperto di natura come te! Sai raccontarci tutto sugli animali e i fiori! Shh! Avete sentito? Cos'è? C'è qualcosa che si muove dietro a quel cespuglio! Attenta, Susie! Potrebbe essere un leone! <ride> Milly, i leoni non vivono nel bosco! Deve essere un uccello o un topo! Uh! Cos'era? Sto guardando! Credo che sia un topo di campagna! Un topo di campagna? È pericoloso! No, non c'è da aver paura! Sono animali molto piccoli! Mi ha fatto paura! Nel bosco ci sono tante cose da scoprire! Guardati intorno e cerca di intravedere qualcos'altro nascosto tra i cespugli e sugli alberi! Fate finta di niente, ma credo che ci sia un topo di campagna! Dovrebbe essere un fringuello dalla coda lunga! Ehi! Uno scoiattolo! Era uno scoiattolo grigio! Mi piace stare nel bosco, Biff! Ci sono tantissime piante e animali! E tu riesci a trovarne degli altri? Seguimi! Ciao! Benvenuto nel fantastico gioco con le orme degli animali! Osserveremo le impronte che gli animali lasciano sul terreno morbido e le seguiremo per scoprire a quali animali appartengono! Guarda! Ci sono alcune impronte sul sentiero! Queste impronte sono distanti una dall'altra! Potrebbero essere di un animale molto grande! Seguiamole e vediamo se ho ragione! Wow! Queste impronte sono di un cervo! Osserviamone delle altre! Ti mostrerò un'impronta e tu dovrai trovarne una identica! Osserva queste impronte e fai clic su quella identica alla prima! Giusto! In questo gioco ti mostrerò ogni volta alcune impronte e tu dovrai fare clic sull'impronta identica alla prima. Quando avrai indovinato sei impronte identiche, le seguiremo per scoprire a quale animale appartengono. Quando avrai scoperto tre animali, ti premierò con un pezzo del puzzle. Ti darò anche degli indizi su ogni animale. Prima che sia io a mostrartelo, cerca di indovinare a quale animale appartengono le impronte. Ok! Cominciamo con una nuova serie di impronte! Ecco la prima impronta! Ecco delle altre orme! Fai clic su quella identica alla prima!
Questa è l'impronta di un altro animale. Riprova. Giusto! Queste piccole impronte sono ravvicinate. Probabilmente sono di un piccolo animale con le zampe corte. Guarda queste impronte. Fai clic su quella identica alla prima. Giusto! Ecco qui delle altre impronte di animali. Fai clic su quella identica alla prima. Bene! Sembra che queste impronte siano di un uccello, ma le zampe sono palmate. Ecco delle altre orme. Bene! Ecco qui delle altre impronte di animali. Ora che hai trovato tutte le impronte, vediamo a quale animale ci conducono. È un'anatra! L'avevi capito? La mamma mi sgrida se lascio delle impronte di fango in giro per casa. Ecco una nuova impronta. Guarda queste impronte. Fai clic su quella identica alla prima. Queste impronte appartengono ad un animale piccolo ma lungo che ha la pelliccia e una piccola coda. Ecco qui delle altre impronte di animali. Fai clic su quella identica alla prima. Guarda queste impronte. Fai clic su quella identica alla prima. L'animaletto velocissimo che ha lasciato queste orme ha una pelliccia marrone chiaro e una macchia bianca sul collo. Ecco delle altre orme. Ecco qui delle altre impronte di animali. Ora che hai trovato tutte le impronte, vediamo a quale animale ci conducono. È una donnola! L'avevi capito? Guarda, c'è una nuova impronta da seguire! Guarda queste impronte! Fai clic su quella identica alla prima! In questo gioco... Queste sono impronte di zoccoli, lasciate da un animale grande che corre veloce. Ecco delle altre orme. Fai clic su quella identica alla prima. Ecco qui delle altre impronte di animali. Fai clic su quella identica alla prima. Queste impronte sono di un animale domestico che porta una specie di scarpe. Ecco delle altre orme. Guarda queste impronte! Ora che hai trovato tutte le impronte, vediamo a quale animale ci conducono! È un cavallo! Avevi indovinato? Visto che ce l'hai fatta a seguire le impronte di tre animali del bosco, ho rintracciato per te un bellissimo premio! Un pezzo del puzzle! Vuoi vedere delle altre orme di animali? Fai clic sulla figura se vuoi giocare ancora. Se invece vuoi andare dagli altri, fai clic sul pulsante con la casa. <ride> Stai attenta, Millie! Sono una scimmia! Biff, credi che in questo bosco ci siano delle scimmie? No, a parte quella scimmietta di Millie! <ride> Guarda, Biff! Qui ci sono alcuni bei funghi! Non toccarli, Susi! Molti funghi sono velenosi! Biff, non sapevo che i boschi fossero così pericolosi! Non sono pericolosi, Susi! Nei boschi si possono fare bellissime passeggiate! Basta sapere quali piante sono sicure e quali non lo sono! Ecco perché hai portato il tuo libro di scienze, Biff! Sono stanca di fare la scimmia! Ehi, hey, ragazzi! C'è qualcosa che si muove tra gli alberi! È una scimmia! Lo sapevo che in questo bosco c'erano delle scimmie! Mi dispiace, Millie, ma è solo uno scoiattolo! Con questo binocolo tutte le cose lontane sembrano vicine! Da qui riesco a vedere dove finisce il bosco! Dobbiamo camminare ancora un po' prima di arrivarci! Divertiti esplorando il bosco! Oppure fai clic su di noi per fare i nostri giochi! 
Cominciamo a giocare! Ciao! Questa volta ho per te un bellissimo gioco con le parole. Osserva questa figura e tutte queste parole. Devi inserire nella figura le parole al posto giusto. Quando avrai sistemato al posto giusto 10 parole, avrai in premio un pezzo del puzzle da sistemare. Ma prima di tutto ho bisogno di sapere quanto ti senti in gamba. Se conosci un po' di parole, fai clic sul pulsante blu. Ma se con le parole sei un mago... Fai clic sul pulsante arancione. Fantastico! Lascia che ti mostri come si gioca. Ecco la figura di un giardino. In questa figura ci sono 10 cose alle quali abbinare 10 parole. Io ti chiederò di abbinare una parola alla volta. Tu dovrai scegliere la parola giusta qui tra le varie possibilità e trascinarla al posto giusto. Così. Questa è la parola Gatto. Quindi va sul gatto. Ok, giochiamo! Fai clic sulla parola porta e trascinala al posto giusto nella figura. Devi trascinare la parola al posto giusto. Hai scelto la parola pecora. Devi trovare la parola porta. Hai bisogno di una mano con questa parola? Lascia che ti faccia vedere. Questa è la parola che volevo. Porta. Questa parola deve andare qui. E ora un'altra. Trova la parola gatto e mettila al posto giusto nella figura. Fantastico! È esatto! Spero che questo gatto non sia rimasto bloccato sull'albero. Che ne dici di metterne un'altra? Fai clic sulla parola sole e trascinala al posto giusto nella figura. Ben fatto! Che ne dici di metterne un'altra? Riesci a trovare la parola bambina e a metterla al posto giusto nella figura? Giusto! E ora un'altra! Trova la parola petto e mettila al posto giusto nella figura. Perfetto! E ora un'altra! Fai clic sulla parola palla e trascinala al posto giusto nella figura. Giusto! Che ne dici di metterne un'altra? Fai clic sulla parola cancello e trascinala al posto giusto nella figura. Ben fatto! E ora un'altra! Fai clic sulla parola muro e trascinala al posto giusto nella figura. Fantastico! È esatto! Che ne dici di metterne un'altra? Fai clic sulla parola casa e trascinala al posto giusto nella figura. Perfetto! Che ne dici di metterne un'altra? Fai clic sulla parola auto e trascinala al posto giusto nella figura. È la parola giusta, ma devi metterla al posto giusto. Giusto! Bel colpo! Tutte le parole sono sistemate! Meriti un pezzo del puzzle! Da sistemare in Movimento, il puzzle animato per il tuo divertimento! Vuoi sistemare delle nuove parole nella figura? Se vuoi giocare ancora, fai clic su di me! Se invece vuoi tornare dagli altri nel bosco, fai clic sul pulsante con la casa. Eccoti di nuovo qui! Fai attenzione a non fare troppo rumore! Stiamo cercando di ascoltare gli uccelli e gli altri animali del bosco! Avete sentito? Dov'è Tom? Sto cercando di individuarlo. Là! Dove? Là, tra i rami! È un pettirosso! Cos'è stato? Là, dietro quel cespuglio! Non me l'aspettavo neanche questa volta! <ride> Cos'è stato? Non ne ho idea. Vedi qualcosa, Tom? Sto guardando, ma non vedo niente. 
Non è simile ai versi degli uccelli che conosco. Forse nel bosco c'è qualcosa che non conosciamo. Che paura! Milly! <ride> ci siete cascati! Stavate già pensando che ci fosse uno strano animale nascosto nel bosco! Cos'era? Credevo fossi tu, Milly! Questa volta no! Oh, oh. <ride> ci sono ancora un sacco di cose nascoste nel bosco! Fai clic in vari punti dello schermo per scoprirle! Uno scoiattolo! Era uno scoiattolo grigio! Mi piace stare nel bosco, Biff! Ci sono tantissime piante e animali! E tu riesci a trovarne degli altri? Cominciamo a giocare! Ciao! Vorrei che tu mi aiutassi a trovare alcuni animali! Io ti dirò quale animale devi trovare e dov'è! Come per esempio la rana seduta sul ponte! Poi tu devi fare clic su una delle figure che vedi qui, scegliendo quella che rappresenta la posizione giusta dell'animale! Prova! Fai clic sulla rana seduta sul ponte! Esatto! Ti chiederò di trovare 10 animali! Quando li avrai trovati tutti, potrei fare clic su di loro e avere delle simpatiche sorprese! Ma prima di cominciare, ho bisogno di sapere quanto ti senti in gamba! Fai clic sul pulsante blu se ti senti in gamba a giocare con le parole che indicano le posizioni! Ma se ti senti un super campione con le parole che indicano le posizioni, fai clic sul pulsante arancione! Ok, iniziamo! Riesci a fare clic sulla mucca davanti alla staccionata? Guarda meglio! È un po' difficile, vero? Ti ripeto quello che ti ho chiesto! Riesci a fare clic sulla mucca davanti alla staccionata? Indovinato! La mucca è davanti alla staccionata! Mu, ciao mucca! Vediamo! Riesci a trovare il cavallo tra gli alberi? Mi dispiace! È un po'... Riesci a trovare il cavallo? Peccato! Dovevi... E adesso fai clic sulla rana tra i funghi! Peccato! Provo un'altra volta! Giusto! La rana è tra i funghi! Vediamo! Fai clic sullo scoiattolo tra i funghi! Ben fatto! Lo scoiattolo è tra i funghi! E adesso fai clic sulla mucca dentro la stalla! Esatto! La mucca è dentro la stalla! Ne hai trovati cinque! Ne mancano soltanto altri cinque! Fai clic sul cavallo dentro la stalla! Oh, indovinato! Il cavallo è dentro la stalla! Come si chiama una rana che sta tra le anatre? Rana tra! <ride> Vediamo! Riesci a fare clic sulla rana davanti al fungo? Esatto! La rana è davanti al fungo! E adesso trova la mucca fuori dalla stalla! Giusto! La mucca è fuori dalla stalla! E adesso fai clic sullo scoiattolo fuori dalla stalla! Ben fatto! Lo scoiattolo è fuori dalla stalla! Quando indovinerai la posizione di quest'ultimo animale, vincerai un pezzo del puzzle! Riesci a fare clic sulla rana davanti al fungo? Indovinato! La rana è davanti al fungo! Hai trovato tutti gli animali! Ottimo! Visto che sei stato di così grande aiuto, ho un pezzo del puzzle tutto per te! Se vuoi giocare ancora, fai clic su di me. Se invece vuoi tornare dagli altri, fai clic sul pulsante con la casa. Grande! Giochiamo insieme! Ciao! Voglio raccontarti la storia di Silvia. 
una bambina che abita in una casa vicino al bosco. Il fatto è che Silvia è un po' indecisa e non riesce mai a decidere cosa fare. Trascorreremo un po' di tempo con Silvia, così tu potrai aiutarla a prendere delle decisioni. Quando Silvia dovrà decidere qualcosa, ti farò vedere due figure che mostrano le due possibili scelte. Devi aiutare Silvia a scegliere ciò che dovrebbe fare cliccando sulla figura giusta. Quando avrai aiutato Silvia a prendere sei decisioni giuste, ti darò un pezzo del puzzle. Ok, comincio con la storia. È una bella giornata e la mamma vuole preparare dei panini per Silvia e per Giacomo, il suo fratellino, ma si accorge di non avere comprato il pane. Allora chiede a Silvia di andare al negozio a comprarlo. Mentre percorre il sentiero che costeggia il bosco e che porta al negozio, Silvia vede un altro sentiero che attraversa il folto bosco. Secondo te, Silvia dovrebbe proseguire per il sentiero sicuro che costeggia il bosco o dovrebbe cercare di guadagnare tempo attraversando il bosco e rischiando di perdersi? Secondo te, cosa dovrebbe fare Silvia? Fai clic sulla figura giusta per aiutarla a scegliere bene. Bene! Silvia non vuole perdersi nel bosco, quindi segue il sentiero che costeggia il bosco finché non arriva alla strada dove è situato il negozio. Silvia vede il negozio dall'altra parte della strada, ma le strisce pedonali sono un po' più avanti. Secondo te, Silvia dovrebbe attraversare la strada qui, tra le automobili parcheggiate e col rischio che arrivi una macchina? O dovrebbe andare più avanti e attraversare sulle strisce pedonali? Secondo te, cosa dovrebbe fare Silvia? Fai clic sulla figura giusta per aiutarla a scegliere bene. Silvia non dovrebbe attraversare la strada qui. Potrebbe essere investita da un'automobile. Anche Silvia sa che bisogna attraversare la strada in un posto sicuro, come le strisce pedonali. Fai clic sull'altra figura. Sono contenta che tu sia così prudente quando si deve attraversare una strada. Silvia va avanti e attraversa la strada sulle strisce pedonali. E quando raggiunge il lato opposto della strada, torna indietro fino al negozio. Silvia fa un giro nel negozio e trova il pane. Di fianco al pane ci sono scaffali pieni di barrette di cioccolata. La bambina ha la cuolina in bocca e guarda le monete che la mamma le ha dato. Secondo te, Silvia dovrebbe usare quei soldi per comprare il pane come le ha chiesto la mamma? O dovrebbe spendere quei soldi per comprarsi un bel po' di buona cioccolata? Secondo te, cosa dovrebbe fare Silvia? Fai clic sulla figura giusta per aiutarla a scegliere bene. Giusto! Silvia sa che la cosa giusta da fare è comprare il pane per la merenda, invece di mangiare così tanta cioccolata da rovinarsi i denti. Quindi porta il pane alla cassa e paga con i soldi che la mamma le ha dato. Il negoziante le dà il resto e lei esce dal negozio. Silvia è contenta che tu la voglia aiutare a prendere delle decisioni. Ci sono giorni in cui Silvia non è nemmeno capace di scegliere quali calze mettere e va a finire che ne mette una di un colore e una di un altro. Nel giardino della casa di fianco al negozio del panettiere crescono i fiori preferiti di Silvia. Secondo te, Silvia... Dovrebbe raccoglierne qualcuno e portarlo a casa? O dovrebbe rimanere a guardare le api che ronzano sui fiori? Secondo te, cosa dovrebbe fare Silvia? Fai clic sulla figura giusta per aiutarla a scegliere bene. Giusto! Silvia ride alla vista delle api che ronzano intorno ai fiori. Poi le saluta divertita e si avvia verso le strisce pedonali. Dopo un po', Silvia incontra la sua amica Francesca, che è tutta contenta perché il padre le ha appena comprato un cucciolo. Francesca vuole che Silvia vada a vederlo. Secondo te, Silvia dovrebbe dire a Francesca che deve tornare a casa per chiederlo prima alla mamma e che le telefonerà più tardi? O dovrebbe andare a casa di Francesca a vedere il suo nuovo cucciolo? Secondo te, cosa dovrebbe fare Silvia? Fai clic sulla figura giusta per aiutarla a scegliere bene. Esatto! Silvia ha una gran voglia di vedere il cucciolo. Ma prima dovrebbe tornare a casa e chiedere alla mamma il permesso di andare. Quindi saluta l'amica e corre dalla mamma per chiederglielo. Quando Silvia arriva a casa, dà il pane alla mamma. La mamma le chiede se c'è del resto. Silvia mette le mani in tasca e sente le monete che il negoziante le ha dato. Secondo te Silvia dovrebbe dare alla mamma quello che ha avuto di resto? O dovrebbe dirle che non c'è il resto e tenersi quei soldi per comprarsi dei dolciumi? Secondo te cosa dovrebbe fare Silvia? Fai clic sulla figura giusta per aiutarla a scegliere bene. Bene, se Silvia dicesse alla mamma che non c'è del resto, direbbe una bugia. 
Così dà il resto alla mamma e si rimette sul divano a guardare la televisione col fratellino. E come va a finire col pane che Silvia ha comprato? La mamma lo usa per farne tanti buoni panini. Ma Silvia non sa quale mangiare per primo. Secondo te, dovrebbe prendere quello col prosciutto o quello col formaggio? Io penso che dovremmo lasciare che sia lei a decidere questa volta. Mentre Silvia cerca di scegliere cosa fare... Ho deciso di darti qualcosa per il grande aiuto che mi hai dato! Un pezzo del puzzle! Vuoi ascoltare un'altra storia su Silvia? Se vuoi giocare ancora, fai clic in un punto qualsiasi dello schermo. Se invece vuoi tornare dagli altri nel bosco, fai clic sul pulsante con la casa. Benvenuto a Movimento! Il puzzle animato per il tuo divertimento! Guarda! Hai un pezzo di puzzle che puoi già sistemare. Vediamo se riesci a capire dove va. E poi trascinalo al suo posto. Ottimo lavoro! Ecco un altro pezzo da sistemare. Dove va? Wow! È giusto! Ci sta! Ecco un altro pezzo da sistemare. Dove va? Esatto! Ecco un altro pezzo da sistemare. Dove va? Ottimo lavoro! Grande! Questa parte del puzzle è completata! Ora fai clic sulle figure e guarda cosa succede! E non dimenticare, ci saranno altri quattro pezzi del puzzle nel prossimo numero di Imparo giocando con Tom, Susie, Millie e Biff! Benvenuto al Laboratorio della Creatività! Questa è la famosa scuola di magia della strega Peppina, dove le giovani streghe e i giovani maghi vengono a provare i loro incantesimi. Hai a disposizione quattro bacchette magiche e cinque cose sulle quali fare le tue magie! Questa bacchetta magica può animare le cose e trasformare gli esseri viventi in giocattoli! Questa bacchetta magica può far sparire le cose! Questa bacchetta magica può Può cambiare i suoni e i rumori delle cose. Questa bacchetta magica può pietrificare le cose, farle scintillare o trasformarle in gelatina. E queste sono le cose con cui puoi fare pratica di magia. Se vuoi fare un incantesimo, clicca su una delle cose che vedi sulla sinistra e questa apparirà nel covo della strega Peppina. Fai clic sul pulsante con la manina per spostarla dove vuoi. Poi fai clic su una bacchetta magica. Usa la bacchetta magica e fai clic su qualcosa nella figura per fare una magia straordinaria. Su ogni cosa puoi fare più incantesimi e nella figura puoi riprodurre ogni cosa fino a 5 volte. Puoi stampare la figura in qualunque momento. Non devi fare altro che cliccare sul pulsante della stampante. Adesso esercitati con i tuoi incantesimi! Hai scelto la scopa volante! Fai clic su una bacchetta magica per trasformare questa cosa! Hai scelto il rospo bizzarro! Fai... Hai scelto la zucca di Halloween! Fai... Hai scelto il vecchio libro degli incantesimi! Oh. Fai clic... Hai scelto il gatto della strega! Fai... Facendo clic su... Fai clic... Qu fai clic su... Qual Clic su qualcosa nella figura per animarlo o farlo tornare come prima. Che... Bene! 
ね。